நல்லவர் இந்த மாதப்பிறப்பு ஆசிர்வாத ஆராதனையில் நம்ம ஒரு சங்கீதத்தை வசன வசனமாக படிக்க போகிறோம் பிரியமானவர்களே இது ஒரு வாக்குத்தத்த ஆராதனை இந்த மாதத்துக்குரிய வாக்குத்தம் என்றெல்லாம் பொதுவாக நான் சொல்லுவதில்லை அதில் நமக்கு ஒரு ஏற்புடைய எதுவும் கிடையாது இந்த மாதத்துக்கு ஒரு வாக்குத்தம் இந்த வாரத்துக்கு ஒரு வாக்குத்தம் இந்த நாளினுடைய ராசி பலன் என்றெல்லாம் நம்ம பார்ப்பது கிடையாது அதனாலும் கற்றுக் கொடுக்குற வசனங்களை வாக்குத்தங்களை ஆலோசனைகளை கட்டளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக ஏற்றுக் கொடுக்கணும் இன்றைக்கு கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு வாக்குத்தம் இன்றைக்கு கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு கட்டளை ஒரு ஆலோசனை அதை எந்த வாரத்துக்காக இந்த மாதத்துக்காக இந்த வருஷத்துக்காக என்றல்ல நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் கத்தர் நல்லவர் இன்றைக்கு நான் படிக்கப் போகிற சங்கீதம் முப்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் ஒரு நீண்ட நடிகர் சங்கீதம் கத்த உள்ளத்தில் பாரப்படுத்தினார் அதனால் அந்த சங்கீதத்தை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கத்தர் நம்முடைய வளமான வாழ்வை குறித்து அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை தந்தார் அவருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்டார் பிரியமானவர்களே அவர் நம்முடைய வளமான வாழ்வை விரும்புகிற கருத்து முப்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதத்திலிருந்து அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நாம் பிடித்து ஜபித்தோம் அதை தொடர்ந்து அந்த சங்கீதத்தை தியானிக்கிறோம் முப்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சங்கீதம் முப்பத்தி ஐந்து அதில் ஒரு ஒரு எக்ஸஜிட்டிக்கல் ஸ்டடி அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க வசன வசனமாக நம்ம இந்த சங்கீதத்தை பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஏழு குறிப்புகளாக நேற்றதை நான் தியானித்தேன் முதலாவது இந்த சங்கீதத்தில் ப்ரேயர் ஆஃப் த சாமிஸ்ட் குறித்து கொள்ளுங்க ப்ரேயர் ஆஃப் த சாமிஸ்ட் சங்கீதக்காரனுடைய ஒரு விண்ணப்பம் ரெண்டாவது அப்படி அவன் ஜபிப்பதற்கு என்ன காரணம் ஃப்ளைட் ஆஃப் த சாமிஸ்ட் அவனுடைய ஒரு அவல நிலை சங்கீதக்காரனுடைய ஒரு அவல நிலை இந்த சங்கீதங்களை படிக்கும்போது பொதுவாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் போகிற பாதையை நம்ம அதில் அதிகமாக ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களே ஃபஸ்ட்டு சுந்தரையார் சொல்லுவார் சங்கீதங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த அவன் போன பாதையில் போனால் தான் சங்கீதங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பார் நமக்கும் கிட்டத்தட்ட அப்படி நம்ம எல்லாம் யாரும் காட்டுக்குள்ளே விரட்டி விடட்டாலும் இப்படிப்பட்ட பாதைகள் நெருக்கங்கள் நமக்கும் உண்டு ஃப்ளைட் ஆஃப் த சாமிஸ்ட் சங்கீதக்காரனுடைய அவல நிலை மூன்றாவது பெர்ப்ளக்சிட்டி ஆஃப் த சாமிஸ்ட் சங்கீதக்காரனுடைய ஒரு மனக்குழப்பம் பெர்ப்ளக்சிட்டி ஆஃப் த சாமிஸ்ட் நான்காவது ப்ளீ ஆஃப் த சாமிஸ்ட் ஜபம் பண்ணுறான் கொஞ்சம் அவரை பார்த்து முறையிட ஆரம்பிக்கிறான் அபயமிடுகிறான் அப்பீல் பண்ணுறான் த ப்ளீ ப்ளீ ஆஃப் த சாமிஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஐந்தாவது அவனுடைய நேர்மறை பாசிட்டிவிட்டி அவனுடைய ஒரு விசுவாச அறிக்கை அவனுடைய ஒரு பாசிட்டிவிட்டி ஆறாவதாக அவனுடைய மகிழ்ச்சி ப்ளஷர் ஆஃப் த சாமிஸ்ட் ஏழாவதாக ப்ரைசஸ் ஆஃப் த சாமிஸ்ட் சங்கீதக்காரனுடைய துதி பெரிய மொழி நேற்று தினத்தில் இந்த சங்கீதத்தை நான் வாசித்து கொண்டிருந்தேன் இந்த ஏழு குறிப்புகளை அந்த சங்கீதத்திலே நாளை பார்க்க முடிந்தது முதலாவது ஒன்று முதல் ஆறு வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் இடத்துல வாசிக்கலாமே சார் 
அவருக்கு ஏதாவது கேஸ் இருக்கு ஏன் வழக்காளிகளோடு வழக்காடி யாரோ அவரோட யுத்தம் பண்ணுறாங்க இப்போ தாபீதின் சங்கீதம்னு குறிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த சங்கீதம் எப்போ தாபீதி எழுதுனது அவனோட வழக்காடினவங்க யார் அவனோட யுத்தத்துக்கு வந்தவங்க யார் இதே இவங்களாக இருக்குமா அவங்களா இருக்குமா இந்த சூழ்நிலை இருக்குமா என்பதெல்லாம் யூகங்கள் தானே ஒழிய அந்த சங்கீதத்திலேயோ இல்லை விட்டால் வரலாற்றிலேயோ இந்த சங்கீதத்தின் பின்னணி நம்ம அறிய முடியலை ஆனால் அந்த நாட்கள் அந்த ரபிமார்கள் இது தாவீதின் சங்கீதம் என்று குறித்திருக்கிறார்கள் சரி யாரோ அவரோடு கூட வழக்காடுகிறார்கள் யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள் ஆ இப்போ சண்டை நடக்குது அவர் கேட்குறாரு ஆண்டவரே வேறு வழி இல்லைப்பா எனக்கு ஒத்தாசையாக எழுந்து நில்லும் ஆ ஆண்டவர் என் மனசுக்கு தெரியணும் ஐயா எலும்பு ஆண்டவர் ஈட்டி எடும் நம்ம பேசுகிற மாதிரியே பேசுகிறாரு பாருங்க ஈட்டி எடுத்து ஓங்கி ஆண்டவர் அவனை எதிர்த்து நின்று மறித்து அவன் முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கான் மறித்து ஆண்டவரே என் ஆத்மாவுக்கு சொல்லும் ஏன்னா அழகாக இருக்குல்ல நேற்று தியானிக்கும் போது யோசனை சங்கீதத்துக்கு முன்னால் நான் படித்த மாதிரி எனக்கு நினைவு இல்லைங்க ஈட்டியை எடுத்து ஓங்கி அவனை மறித்து என் ஆத்துமாட்ட சொல்லு நான் தான் அவனுக்கு சால்வேஷன் நான் அவனை காப்பாற்றிக்கிறேன் என் மனசுக்கு தெரியணும் ஆண்டவர் என் ஆத்மாவுக்கு சொல்லும் ஆ வர்றான் பையங்க புயல் மாதிரி வரான் பதர் மாதிரி போட்டான்ட ஒரு செவிக்கிறார் ஐயா பிரச்சனை அவ்வளோ பயங்கரமான பிரச்சனை பதர் போல் ஆவார்களாக போக போக விரட்டி விரட்டி அவளை துரத்துவானாக இப்படியெல்லாம் அவன் ஜெபிப்பதற்கு என்ன அப்படிப்பட்ட பிரச்சனை அவனுக்கு அந்த சத்துரு யார் அந்த சத்துரு யார் என்றால் வரலாற்று ரீதியாக நம்ம யார் என்று தெரியலைங்க ஆனால் ஏதோ ஒரு சத்து ஒரு போராட்டம் அப்படி என்ன போராட்டம் இருந்தது பிரியமானவர்கள் இந்த ஃப்ளைட் ஆஃப் த சாமிஸ்ட் ஃப்ளைட் அண்ட் ஆங்கில சொல்லினுடைய பொருள் ஒரு டேஞ்சரஸ் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் டேஞ்சரஸ் ஆர் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் இதை தான் நம்ம அங்கே ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் துரதிர்ஷ்ட மாசமான ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ளைட் அவனுடைய ஃப்ளைட் என்ன ஏழாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க ஏழு எட்டு வாசிங்க ஒரு ரீசன் கூட இல்லைங்க முகாந்திரமே இல்லை முகாந்திரம் இல்லாமல் என்னை பகைத்தார்கள் ஏசு சொல்வர் ஏசுவை பற்றி தீர்கத்தில் கோட் பண்ணுவார் அந்த வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக இந்த வேத பகுதியான முகாந்திரம் இல்லாமல் பகைத்தார் நான் பள்ளியில் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும்போது எங்கள் துறையை சேர்ந்த ஒரு ஆசிரியர் அவருக்கு இன்னும் என்னை பார்த்தாலே பிடிக்காது என்னை பற்றி குறைய மற்றவங்கிட்ட பேசுவார் ஏன்னா பிடிக்காது காரணமே சொல்ல முடியாது பிடிக்காது அதுலேயே என்ன வேடிக்கை என்றால் அவர் கிறிஸ்தவர் சிஎஸ்ஐ ஆனால் அந்த ரட்சிப்பு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஊழியர் இந்த வாஞ்செல்லாம் உண்டு இன்னும் அதில் வேடிக்கை என்ன என்றால் எங்கள் ஊரை சேர்ந்தவர் இன்னும் அதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் எங்கள் கல்லூரியிலே படித்தவர் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போது அங்கே இருந்த ஒரு ஒரு ஆசிரியர் எனக்கு ரொம்ப அன்பானவர் அவர்கிட்ட போய் கேட்டார் ஏன் உங்களுக்கு சைமன் சாரை பிடிக்கல உங்களுக்கு ஏன் அவர் உங்களுக்கு ஒரு வாரத்தை கூட பேச மாட்டேங்கிறாரு பேசினாலும் சந்தோஷமாக பேசுகிறாரு உங்களுக்கு ஏன் சைமன் சாரை பிடிக்கல அப்போ அவர் சொன்னாராம் என்னென்னே தெரியல எனக்கு பாச மிஸ் சைமன்னாலே எனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்கு அப்படின்னார் இருப்பாங்க எங்கள் உலகத்தில் ரீசனே இல்லாமல் பகைப்பாங்க இப்போ அந்த தாவீது குரோதமான சத்துரு எதுக்கு அவனை பகைக்கிறான்னே தெரில 
யார் ரீசன் இதனால் பகைக்கிறான் அப்படி இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருப்பாங்க குடும்பத்தில் இருப்பாங்க முகாந்திரமே இல்லாமல் பகைப்பார் அவர் சொல்கிறான் பாருங்க என் அவனுடைய பிரச்சனை என்ன முகாந்திரம் இல்லாமல் எனக்காக தங்கள் வலையில் குழி என்ன தங்களுடைய வலையை குழியிலே ஒழித்து வைத்தார்கள் பதினாறாம் வசனம் வாசிங்க கொடுமையா எனக்கு ஆமா நீ தான் செஞ்ச நீ இப்படிதான் சொன்ன நீ இப்படிதான் பண்ணன கொடுமையா இருக்கு பிரியமானவர்களே பெண்களுக்கு ரோதமான வன் கொடுமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கணவன்மா சில இடங்களில் பெண்களுக்கு ரோதமான வன் கொடுமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விரியமானவர்களே விவசாயம் அறிந்திருப்பீங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கு கணவன் இடத்துல சண்டை பிடிப்பது கணவனுக்கு விரோதமான வன்கொடுமை அவங்க பயன்படுத்தியிருக்கிற வார்த்தை தமிழில் சித்திரவதை மற்ற பெண்களோடு கணவனை தொடர்பு படுத்தி பேசுவது சித்திரவதை அப்படின்னு எத்தனை பேர் சித்திரவதை பண்ணுறாங்களோ அது சித்திரவதை என்று உயர்நீதிமன்றம் சொல் கொடுமைங்க மனைவிக்கு விரோதமாக கொடுமை கணவனுக்கு விரோதமாக கொடுமை இஷ்டப்படி பேசுறது இந்த சட்டம் தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற நீதி அரசு உத்தரவு இது கொடுமை கொடுமைப்படுத்துறாங்க பெண்கள் கணவன்மார் கணவன்மார் மனைவிமார் கொடுமைப்படுத்துறாங்க பிள்ளைகள் பெற்றோரை கொடுமைப்படுத்துறாங்க மாமியார் மருமகா கொடுமைகள் இதெல்லாம் கொடுமை சித்திரவது பிரியமானவர்கள் சொல்கிற அவருக்கு என்ன கொடுமையோ கொடுமையான பிரியமானவர்களை நான் அறியாததை என்னிடத்தில் கேட்கிறேன் நான் செய்யாத நீ தான் செஞ்சேன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு சாட்சிகளை எழுப்புகிறாங்க நம்முடைய பிளைட் நம்ம போகிற சூழ்நிலை மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு விரோதமாக சாட்சிகளை எழுப்புகிறாங்க பன்னெண்டாம் வசனம் நான் செய்த நன்மைக்கு பதிலாக தீமை செய்கிறார்கள் அவங்க கஷ்டப்படும் போது நான் வேதனைப்பட்டேங்க அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணேன் அவர்கள் வியாதியாக இருந்தபோது ரெட்டு என் உடுப்பாக இருந்தது நான் ஜபிச்ச ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை ஜபிச்சேன் நான் ஜபிச்ச ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை நான் அவனை என்னுடைய சிநேகிதனாகவும் சகோதரனாகவும் பாவித்து நடந்து கொண்டு யாரை பற்றி சொல்கிறான்னு தெரிலங்க நான் முன்பு சொன்னது போல் வரலாற்றிலே இது எப்போ நடந்தது என்றும் தெரியலை இது அகித்த பேலா அப்சலமா இது யாரை பற்றி சொல்கிற சகுலா நம்ம தெரில இல்லை வேறு ஒரு சூழ்நிலையா இது சங்கீத தாவியதுக்கு எழுதுனதாக குறிக்கப்பட்டிருக்கு பிரியமானவர்களே நான் அவன் யாரும் தெரில சிநேகிதனாகவும் சகோதரனாகவும் பாவித்து நடத்து கொண்டேன் அவனுக்கு நான் ஒரு அம்மா மாதிரி இருந்தேங்க ஃப்ரெண்டாக இருந்தேன் பிரதராக இருந்தேன் யார் என்னை பகைக்கிறான் முகாந்திரம் இல்லாமல் அவன் என்னை பகைக்கிறான் அவன் வியாதியாக இருக்கும்போது நான் உட்காந்து அழுது ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி அவன் எப்படா அவன் குழியில் விழுவான் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னும் பயங்கரமான கொடுமை பாருங்க வாசிங்க எனக்கு வந்து இன்னங்க எப்படி எழுதியிருக்குது இன்னொரு முறை கூட இப்படி இருக்கா பைபிள்னு யோசித்து எனக்கு ஒரு கஷ்டம்னா கூட்டம் கூட்டி பேசுகிறீங்களா மீட்டிங் போடுறீங்களா கேட்க தோணுது எழுதியிருக்குங்க பைபிளில் 
எனக்கு ஒரு கஷ்டம்னா அவங்க சந்தோஷப்பட்டு கேட் மீட்டிங் வைக்காங்களா அந்த இதில் சொல்லுவாங்க அரசியல் கேட் மீட்டிங் கம்பெனிக்கு முன்னால் இந்த கேட் வாசல் மோமில் கேட் வாசல் நடு சென்டர் சைடு ஓரம் அந்த மாதிரி கேட் வாசலில் மீட் பண்ணி மீட்டிங் வைப்பாங்களா கத்தர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு கத்தர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு மீட்டிங் போடுறியா எனக்கு ஒரு ஆபத்துனா அவங்கெல்லாம் சந்தோஷப்பட்டு கூட்டம் கூடினார்கள் கூட்டம் கூடி கூட்டம் கூடினாலும் பரவாயில்லைங்க அங்கே எழுதி வச்சிருக்க என்னை நிந்தித்தார்கள் என்னை பற்றி மோசமாக பேசுனாங்க என்னை பற்றி மாத்திரமே இல்லை ஒவ்வொருவரையும் பற்றி என்னையும் பற்றி பேசுகிறாங்க கூட்டம் கூடி என்னை நிந்தித்தார்கள் அவன் வேதனைப்படுறான் அது அவனுடைய பிளைட் சங்கீதக்காரனுடைய பிளைட் என்னை நிந்தித்தார்கள் இந்த ரொட்டி துண்டுக்காக ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன காஃபிக்காக இச்சகம் பேசுகிற பரியாசக்காரர் பெரிய மேலே ரொட்டி தொண்டு தூக்கி போட்டால் அப்போ வாலாட்டிடுவாங்க அப்படிப்பட்டவங்க பைசா கொடுத்தா போதும் அங்கே எழுதி இருக்குங்க நான் கூட்டி சொல்லலை குறைச்சி சொல்லலை அப்பத்துக்காக இச்சகம் பேசுகிற பரியாசக்காரரோடு சேர்ந்து கொண்டு பற்கடிக்கிறார்களாம் என்னப்பா மிஞ்சி பண்ண என்ன ஒரு புற வாங்கி கொடுப்பானா பட்டர் பிஸ்கட் வாங்கி கொடுப்பானா ஏ ஒண்ணா அதுதானே பேசுறீங்க இச்சகம் பேசுகிறார்கள் அப்படி எழுதியிருக்குங்க இச்சகம் பேசுகிற மனுஷனோட சேர்ந்து பிரியமானவர்களே இவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குது அந்த சூழ்நிலையில் அவனுக்கு என்ன குழப்பம் வருது பாருங்கள் பதினேழாம் வசனம் மூன்றாவது பெப்ளக்சிட்டி ஆஃப் த சாமிஸ்ட் ஏன் இவ்வளோ தூரம் ஜெபிக்கிறான் ஆண்டவரை ஈட்டியாடும் எனக்காக யுத்தம் பண்ணலாம் ஜெபிக்கிறான்னா இப்படி ஒரு நெருக்கத்தின் ஒளியை அவன் போய்கிட்டு இருக்கிறான் முகாந்திரம் இல்லாமல் அவனை பகைக்கிறாங்க அப்பத்துக்காக ஒரு பட்டர் பிஸ்கட்டுக்காக மற்றவங்க விரோதமாக பேசுகிறவங்க சேர்ந்து கொண்டு பற்கடிக்கிறாங்க இப்போ அவர்களுக்கு ஏன் இந்த குழப்பம் அந்த வார்த்தை வாசிக்க இருப்பாருங்க பதினேழு அவன் இதில் யார் நிச்சயமாகவே இருக்கிறீர் இப்படிலாம் செய்கிறாங்க நிச்சயமாகவே இருக்கிறீர் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்கிறீர் பிரியமானவர்களே பழைய ஏற்பாட்டில் தாவிது அப்படி ஜெபிச்சுட்டான் எலியா எலிசா அப்படி ஜெபிச்சிட்டாரு கரடி வந்துடுச்சு பிள்ளைங்களெல்லாம் அடித்து தின்னுடுச்சு மொட்டைய மொட்டைன்னு சொன்னதுக்கு ஆனால் இயேசு சொல்கிறாரு நமக்கு அந்த ஆவி வேண்டாம் எலியாவும் கூட இருந்து எலி எலிசா செய்தது போல் நம்ம செய்ய முடியோ வானே அப்படிலாம் நம்ம வானத்துலேருந்து அக்கினி இறக்கூட சத்துருக்களுக்காக வேண்டிக்கோப்பா ஏன்னா உனக்கு விரோதமாக எலும்புகிறவர் உன்னோடு யுத்தம் பண்ணுகிறவர் உண்மையில் எரிச்சலாக இருக்கிறவர் உன்னோடு வழக்காடுகள் ஒன்றும் இல்லாமல் இல் பொருளாக சில வேலைகளில் அவர் படுகிற பாடு கஷ்டங்களை பார்க்கும்போது ஆண்டவரே அவங்க மேலே நான் வருத்தப்பட்டதுக்கு என்னை மணியும் 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 என்று தான் ஜெபிக்க தோன்றுகிறது நம்ம புதிய ஏற்பாடு ஆனால் அந்த வேதனை பல ஏற்பாட்டிலும் ஒன்று தான் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் ஒன்று தான் ஜப வித்தியாசம் அவனுடைய பெப்ளக்சிட்டி குழப்பம் என்ன ஆண்டவரே நீ எவ்வளோ நாள் தான் சும்மா இருப்பீர் எது வரைக்கும் பார்த்து கொண்டிருப்பெல்லாம் செய்கிறாங்களே கூடி கூடி பேசுகிறாங்களே முகாந்திரம் இல்லாமல் ஒரு ரீசன் இல்லாமல் என்னை பகைக்கிறாங்களே அவங்க கஷ்டப்பட்டால் நான் வேதனைப்பட்டேன் நான் கஷ்டப்பட்டால் அவங்க சிரிக்கிறாங்க வேணும் வேணும் இன்னும் வேணுங்கிறாங்க எவ்வளோ நாள் தான் இதெல்லாம் நீ பார்த்து கொண்டிருப்பீர் ஒன்றும் புரியலையே அவன் சொல்கிறான் பாருங்க எது வரைக்கும் இதை பார்த்து கொண்டிருப்பீர் ஆண்டவரே எனக்கு அருமையானதை சிங்க குட்டிகளுக்கும் தப்பு ஆண்டவர் எவ்வளவு நாள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதையா 
சிங்க குட்டிகளுக்கு தப்பு அப்படி சிங்க குட்டி மாதிரி இருக்காங்க எப்படா கடித்து துப்பலாம்னு இருக்காங்க என் ஆத்மாவை தப்புங்கிறார் தொடர்ந்து ஜபமா இல்லாமல் அவருடைய பிளி அவர் முறையிட ஆரம்பிக்கிறார் கதறுறார் முதலாவது ஜபிக்கிறாரு இப்போது முறையிடுறார் பாருங்க பத்தொன்பதாம் வசனத்துலேருந்து வேகமாக வாசித்து கடந்து போவோம் இது வேற கண்ணடிக்கிறாங்கப்பா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து கண்டிஷன் கொடுத்தோம் கண்ணால் பேசிக்கிறாய் பற்றியா வரமாட்டேன் கண்டிஷன் கூட தெரில பயக்க வயக்கம் இல்லை என்ன பண்ணுறது இதுக்கு இங்கே பைபிளில் நமக்கு விரோதமாக கண்ணை சிமிட்டுறாங்களா ஐயா எப்படியா உங்கள் ஆஃபீஸில் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்கள் பனித்தலங்களில் நடக்கும் என்ன செய்கிறாங்களா என் அவங்க என்ன செய்யுங்க இப்படி கண் சிமிட்டாமலும் இருப்பார்களாக ஆண்டவர் ஏதாவது பண்ணுங்க ஆண்டவர் இருக்காங்கல்ல அழகாக வாசிக்கிறாங்க எனக்கு விரோதமாக ஆங்குறாங்களா எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்தேன் அப்படி சொல்றாங்களாங்க என்ன ஆண்டவரே இப்படிலாம் பண்றாங்க நீ முன்னுக்காந்துகிட்டு இருக்க பண்ண ஆண்டவரே அப்படிங்கிறார் ஏதாவது பண்ண நம்ம இப்போ என்ன ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே மனுஷரும் ஜெபிக்கிறோம் சங்கீதக்காரன் அந்த வேதனை தாங்க வேண்டவரே ஏதாவது பண்ண ஆண்டவரே அப்படின்னு ஜெபிக்கிறார் பாருங்க வாசிங்க என் வழக்கை தூங்கிட்டு இருக்காருப்பா ஆண்டவர் அவருக்கு தாவிது கோபம் வருது தூங்கிட்டு இருக்கிறீரா மௌனமாக இருக்கிறீர் கொஞ்சம் வெளுத்து எழும்பும் ஏன்னா தூங்கிட்டா இருக்கிறது கோபப்பா வேதனை தாங்க முடியல அப்படிதான் பேசுறாங்களா விழுங்கிட்டோம் ஏதாவது கவுத்துட்டோம் ஏதாவது சிரிக்கிறத பார்த்தா எல்லாம் நிறைய பேர் இந்த சூழ்நிலையில் போகிறீங்க போல பெரிய மாதிரி அப்படி செய் பேசாத அப்படி செய்யும் அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து ஒரு வியாதி பலவீனம் ஒரு கஷ்டம் ஒரு நஷ்டம் ஏதோ ஒரு ஆபத்து அவருக்கு வந்திருக்கு என்னென்ன புரியல எந்த சூழ்நிலையில் இப்படி போனார்னு புரியல எனக்கு நேரிட்ட ஆபத்துக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சந்தோஷப்படுறாங்க அவருக்கு வேணும் அவர் செஞ்சதுக்கு வேணும் 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 அவருக்கு ஆண்டவர் அப்படி அவங்கள சந்தோஷப்பட விடாதையும் இது அவருடைய புளி அப்படி ஏற்பாட்டில் இந்த ஒரு பகுதியில் நம்ம வேறுபடுறோம் ஆண்டவரே அவர்களையும் ஆசீர்வதி ஆண்டவரே என்று நம்ம ஜெபிக்கிறோம் பிரியமல் அந்த சூழ்நிலையிலேயும் அவருக்கு இருக்கிற நேர்மறை ஒரு பாசிட்டிவிட்டி ஒரு ஃபெய்த் கத்தர் அமைதியாக இருக்கார் இவர் ஒரு பக்கம் வியவஸ்தா கத்த தூங்குறாரா அப்படின்னு கேட்க தோணுது ஏன்னா ஒன்று ஒன்றுமே செய்ய மாட்டக்கார அப்படின்னு நினைக்க தோணுது ஆண்டவர் எழுந்தரும் விழித்து எழுந்தரலாம் ஆண்டவரேங்கிறாரு ஆனால் அதே போலையில் அவருக்கு ஒரு பக்கத்தில் அந்த நெருக்கமான சூழ்நிலையிலே அதுங்க தான் நம்ம பக்தனை பார்க்கிறோம் அவருக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்கு மாசிங்க சொல்ற அது ஆண்டவரே இது புரியுது ஐயா ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பற்றி ஒரு அறிவு இருக்கு சிறுமைப்பட்டவனே அவனிலும் பலவானுடைய கைக்கு நம்மளோட பெரிய ஆள் மேனேஜர் பாஸ் நான் சிறுமைப்பட்டவன் அவன் பெரிய ரவுடி பயங்கரமான குடும்பக்காரி ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சன் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் சிறுமைப்பட்டவனே அவனை விட பலவான் அவன்ட்ட மோதவே முடியாது அட்சான பல்லம் ஊன்றும் 
நம்மளோட பம்பா பலவான் அவன் ஏற்று நிற்க முடியாது அவனால் ஒன்றுமே இல்லைங்க அவனுக்கு இருக்கிற பணபலம் அவனுக்கு இருக்கிற ஆள் பலம் அவனுக்கு இருக்கிற செல்வாக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆனால் சிறுமைப்பட்டவனே அவனிலும் பலவானுடைய கைக்கு பலவனுடைய கைக்கும் சிறுமையும் எளிமையும் ஆனவனே கொள்ளையனுடைய கைக்கும் தப்பு வைக்கிறவர் அவருக்கு யாருங்க ஈடாக இருக்கா அப்படி அவர் தப்பு வைக்கிறவர் அவருக்கு ஈடாக யார் இருக்கா தப்பு வைக்கிற அவருக்கு ஈடாக யாருமே இல்லை நமக்கு ஒப்பானவர் யார் கர்த்தாவே என்று என் எலும்புகள் எல்லாம் சொல்லும் நம்ம எலும்பு சொல்லும் எலும்புகள் எல்லாம் சொல்லும் என்பது நம்முடைய நம்பிக்கை சொல்லும் அப்படின்னு எடுக்கலாம் இன்னொன்று நம்முடைய ஸ்ட்ரக்சர் நான் வேதனைப்படுறேன் கொலாப்ஸ் ஆகிறேன் ஆனாலும் எனக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது சிறுமைப்பட்டவனை அவனிலும் பலவானுடைய கைக்கு தப்பு வைக்கிறவர் அங்கே தான் சொல்கிறார் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் வாசிங்க இந்த சூழ்நிலையில் அவருக்கு இருக்க ஒரு மகிமை ஒரு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு நேர்மறை ஒரு பாசிட்டிவிட்டி ஒரு ஃபெய்த் தம்முடைய ஊழியக்காரருடைய ப்ராஸ்பேரிட்டி வளத்தை வளமான வாழ்வை செழிப்பை விரும்புகிற கருத்து சிறுமையும் எளிமையுமானவனை அவனுடைய பலவானுடைய கைக்கு தப்பு விட்டு விடுவிக்க என்ன பயங்கரமான ஆளாக இருக்கட்டும் அவன் யாராக இருக்கட்டும் எந்த கொம்பனாக இருக்கட்டும் ஆண்டு நம்மளை தப்பு வைப்பார் நாம் அவருடைய ஊழியக்காராக இருக்க மட்டுமாக அவருக்கு உண்மையாக இருக்க மட்டுமாக நம்முடைய வளமான வாழ்வை விரும்புகிற கத்தை எல்லா நெருக்கத்தையும் மத்தியில் எங்கேயோ அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கையினாலே அவனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வருகிறது பாருங்க ஒன்பதாம் வசனம் எல்லாம் எனக்கு தெரியுது இப்படி எல்லாம் முகாந்திரம் இல்லாமல் என்னை பகைக்கிறாங்க கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க அவங்களுக்காக நான் ஜபம் பண்ணியிருக்கிறேன் உபாசம் இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய வேதனையில் ஆபத்தில் அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க கேட் மீட்டிங் போடுறாங்க கூட்டம் கூட்டி பேசுகிறாங்க சிரிக்கிறாங்க வேதனையாக இருக்குது ஆனால் கர்த்தர் எனக்காக கிரிய செய்வா கர்த்தர் உங்களுக்காக கிரிய செய்வா கத்தோடைய ஊழியர்களாக கத்தோடைய தாசர்களாக கத்தோடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற உங்களுக்காக கர்த்தர் கிரிய செய்வார் இந்த நம்பிக்கையினாலே மாத்திரம் மகிழ்கிறோம் ஒரு பெரிய கழி கூறுதல் இருக்குது இந்த நம்பிக்கையினாலே ஒரு பெரிய கழி இங்கே தான் அவர் சொல்கிறாரு கத்த தம்முடைய ஊழியக்காருடைய வளத்தை விரும்புகிறவர் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கட்டும் பிரியமானவர்களே நான் யோசித்து பார்த்தேன் பார்க்கிறேன் அந்த சத்துரு யாரும் தெரில யாரெல்லாம் அவருக்கு விரோதமாக கூட்டம் கூடி பற்கடித்தார்கள்னு தெரியலை பரியாசம் பண்ணாங்கன்னு தெரில சந்தோஷப்பட்டாங்கன்னு தெரியலை பிரியமானவர்களே ஒரு பயங்கரமான காரியம் உண்மை அவன் யாருன்னு சொல்லி அட்ரஸே இல்லாமல் போயிட்டாங்க உன்னோடு விட வழக்காடுகளை ஏசாயா பதினொன்று நாற்பத்தொன்று பதினொன்று உன்னோடு வழக்காடுகளை தேடியும் காணாதிருப்ப இது யாராக இருக்கும் அது தப்பிலா அப்சலோமா சவுலா சீமேயா யாராக இருக்கும் ஐயா வேதத்திலே அவங்க அட்ரஸ் இல்லாமல் போயிட்டாங்க ஐயா தேடி பார்த்தாலும் அவங்கள யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் தாவீதின் பேர் இன்றைய வரைக்கும் நினைத்திருக்கிறது உலகத்தில் குறிப்பாக யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் முகமதியர்கள் மூன்று இன மக்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு விடுகிற பிரியமான பெயர்களில் ஒன்று ஆபிரகாம் அடுத்தது தாவீது பயப்படாதீங்க உங்கள் பேர் நிலைத்து நிற்கும் 
தவிர்த்து எவ்வளவோ குறை இருந்தது ஆனால் என்னுடைய வேதம் இயேசுவை அடையாளம் காட்டுகிறது தாவீதின் குமாரன் தாவீதின் குமாரன் உங்கள் பேர் நிலைத்து நிற்கும் எத்தனை பேர் ஆன் தலை ஆட்டினாலும் பரவாயில்ல அவங்க அட்ரஸ் இல்லாமல் போவாங்க அவர்களை தேடியும் காணாது இருப்பாய் நான் தாவிதே உண்டு குறைகள் உண்டு பிழைகள் உண்டு ஆனால் உன் இறுதியம் கர்த்தருக்கு நேராக உண்மையாக இருக்க மட்டுமாக கர்த்தர் உன்னை கைவிட மாட்டார் அதனால் அவர் சொல்கிறாரு என் இருதயம் கர்த்தருக்குள்ள மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் கடைசியாக பிரியமான பதினெட்டாம் வசனமாக செய்யுங்க இருபத்தி எட்டாம் வசனம் கூட இவ்வளோ நெருக்கங்கள் இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வழியாக நான் கடந்து போனாலும் நான் எப்போதும் துதித்து கொண்டிருப்பேன் எப்போதும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டிருப்பேன் நாள் முழுவதும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வாரம் முழுவதும் என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் உமை துதித்து கொண்டிருப்பேன் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை நினைப்பூட்டி நாம் ஜெபிக்க விரும்புகிறோம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் திரும்ப வாசிங்க என் நீதி விளங்க விரும்புகள் கெம்பீரித்து மகிழ்ந்து தமது ஊழியக்காருடைய சுகத்தை அந்த சுகத்தை என்பது சுகத்தை மாத்திரமல்ல அவருடைய செழுமையை ப்ராஸ்பாரிட்டியை வளத்தை விரும்புகிற கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று சொல்லுவார்களாக நம்ம எல்லாரையும் எளிமையே நிற்போம் உங்களுடைய வளமான வாழ்வை விரும்புகிற கர்த்தர் இருக்கிறார் 